。奴才正要去永和宫，正巧在这儿碰见您了。何事？皇上请您入夜后去养心殿叙话。皇上要见本宫，入夜后去，也不是翻牌子侍寝。皇上圣意，您听从就是了。知道了。主，不好了！出什么事儿了？皇上传了白蕊姬娘娘去养心殿。上回杭州行宫的时候，太后那么抬举也没见皇上搭理白蕊姬，怎么这会儿突然想起要与他问话，还这么郑重其事的？皇上定是有事要问，奴婢一听就觉得奇怪，便立刻来回禀主儿了。上回纯贵妃多嘴，在皇后面前提起孝贤皇后落水时，白蕊姬举止反常。莫不是皇后说了什么，惹得皇上怀疑，要与白蕊姬去问话？若是牵扯出本宫来，那就不好了。主儿得赶紧想个法子。都怪本宫一时犹豫，留下这么个祸根，这次绝不会再心慈手软。主，这是什么？这是我从家里带来的，拿去与白蕊姬的饭菜里添点吧。一定要小心行事。嗯，那奴婢先告退了行了，启相公的都试完了，送你去吧。好嘞。哎，等等，把这永和宫的也打开，我一并试了。丽心姑娘还真是好心，这永和宫不得宠，您还帮他们做事。我们主也是宠过，可怜没嫔不得宠，所以帮他一把。启祥宫的人会这般好心，连永和宫的饭菜都帮忙试着。无事献殷勤，必有蹊跷。嗯，你也歇歇，擦擦汗吧。多谢丽心姐姐。行了。主儿，送晚膳的小太监说，启祥公给饭菜试毒，一并替咱们试了。咱们还要再试吗？要试便去取银针，不试便罢了。启祥公难不成还想毒死我吗？是，启祥公的人多此一举替你试毒，你倒不觉得他们多事？看来梅嫔你虽然病后少在宫中走动，但是对启祥公还是颇为信任。皇后娘娘万安。于妃娘娘安。两位今日怎么有雅兴到永和宫来？请坐吧。你们都退下吧。本宫和皇后，正好经过启祥宫的时候，看到立心在替你试毒，觉得事有蹊跷，便绕过来看一看了。于妃，我与启祥宫素来少往来，但他好意，我也无需怀疑。若因此惹得你疑心，我用银针一试便是。
。银针不曾变色，玉妃，你是否枉做小人了？无事便好，只是启祥宫的嘉贵妃是什么样的人，你我心里都略知一二。她突然对你那么操心。本宫和于妃只是想过来提醒你，让你留意。多谢皇后娘娘提醒，臣妾知道孰是孰非。嘉贵妃是不该为了和您争后位而污蔑您的清誉，但事儿过了，罚也罚了，何必再与臣妾说这些是非呢？要是再担心，我给莺歌吃了也罢。反正臣妾喝药喝的气闷，也吃不下了。听说梅嫔最近身体不舒服，喝了药可否好一些呢？没什么，就是懒怠走动，喝了药就想静静歇一歇。皇后娘娘，臣妾方才喝了药，现在就想一个人歇一歇。也好，你歇着也好。恭送皇后娘娘。这英哥方才还好好的。你的晚膳，本宫会送去江雨冰那儿，查查有何不妥。梅嫔，你现在不会觉得启祥宫的人是想毒死你这只鹦鹉吧？主。皇上传您前往养心殿，时辰到了。皇后娘娘，臣妾得去侍奉皇上了。您和于妃的好意，臣妾方才误会了，在这儿给你们赔不是了。你赶紧去养心殿吧，江雨冰那儿有任何消息，都会告诉你的。是。太吓人了，方才差点就出人命了。在宫中，生死是这么轻易的事情，我们只能战战兢兢的活着，真是憋死我了。梅嫔得宠，又失子失宠，这辈子也就那么点快活的时候，接下来的日子便是暗淡。梅嫔这一生最在意的，就是丧子的事，要不是如此，也不会坏了身子又失宠。梅嫔是可怜。可平日里也不见他和嘉贵妃有什么来往，嘉贵妃要这般置他于死地，必定有我们不知道的缘故。在杭州行宫，你和庆平一同献艺，占尽了庆平的位分。一直没怎么理会你，你可知为什么？臣妾自知病得久了，模样也不如从前，难再入皇上眼，无话可怨。这一辈子，都在为他人做嫁衣，从没怎么为自己过，你真的不怨吗？臣妾要怨的事情太多了，都不知该怨哪一件。朕知道你最怨的是，你和朕的孩子受人所害。但朕要问问你，是什么人把你带到这个地方来，让你一生怨恨缠身，最后一无所得？皇上，皇娘把你藏得可真好啊！朕明着，送来了庆平和淑妃，暗中早就布下了你。要不是你这次露了行藏，朕还真不会找人去挖你的底细。皇上都知道，朕知道你身子不好，站起来说话吧。你说什么？梅嫔去养心殿见了皇上。他是没来得及用晚膳吗？一定是这样，否则他哪有命去见皇上？不过看宫中一片安静
，想必皇上只是和他说了说话，并无别的事情。本宫还是不放心，还是得寻个机会，尽早把他料理了才好。梅嫔娘娘安。本宫的药呢？您不用来，药好了会给您送过去的。不，本宫要亲自瞧瞧。这，您请，请。您小心一点，奴才要加药了。这是给我的吗？是。等等，你自己闻闻，这都什么味儿啊？都受潮了，还拿来熬？难怪没用。这，这，不可能啊！少糊弄本宫。这，快去换更好的来。微臣，给皇后娘娘请安。起来吧。梅嫔的饭菜查的如何？菜无一样，可米饭中被人混入一种粉末。这不是寻常的毒药。微臣用银针试过，银针并无变色。微臣又拿了一些给太医院的猫儿喂了，那猫儿抽搐心急而死，死状与那银歌差不多。这事儿应该不会出自御膳房，多半是启祥宫动的手脚。梅妃娘娘是个明白人，她要想清楚首尾，定会告诉皇后娘娘贾贵妃要孩子的缘由。嗯。啊，微臣，还有一事禀报。说吧。皇上出巡时，淑妃娘娘曾因身孕而水肿。微臣查验过太医院开的方子，其中有两味药不妥。一是木通，一是甘遂，这两味药本是利水除湿热的好药，用于常人无碍。可要用于本就肾气不强的人，会有伤肾之效。淑妃喝过很长时间的坐胎药，这是伤肾呢。淑妃娘娘却是因久服坐胎药而伤了肾气。孕中之人本就损耗肾气，服药之后才会肾虚长斑。那医治淑妃的太医知道这些吗？这不好说。齐太医一族，有些事，他也未必会像同僚张扬。除非，这开方的太医，早就看过淑妃娘娘坐台药的药方，还执意要加这两味药进去。你说淑妃肾气弱，难道不会影响她肚里的胎儿吗？这是微臣一直不敢告诉淑妃娘娘的。怕他伤心，母体肾气本就关乎胎儿，未得进补反而损耗，这胎儿又怎会强健？更何况，微臣在山东境内突然暴病，这本是平常腹泻，却在不平常时发生，耽误了淑妃娘娘最佳的诊治时间。你也觉得你在山东的病不寻常？是，可又无从查证。眼下就只能先顾着淑妃肚里的胎儿了。微臣明白。这顾本止不汤得了，您快趁热喝吧。真苦，希望喝了能早日怀上皇子吧。会的，一定会的。
主，您弹这样的曲子，奴婢听着凄凉。我是弹给那莺歌听的，就当黄泉路上送他一程。一只莺歌罢了，您就别难过了。不难过，他是去等着我了。主，您说什么呢？没什么。我这一辈子，原都是为他人做嫁衣。主，大限将至，什么都无所谓了，都想要我的命，那去便是了。怎么回事啊，妹妹？他怎么了？昨天晚上主已经喝了止血崩的药，但是不知为何，肚子一直疼到现在。太医呢？包太医来看过了，现在去医院要扎了。感觉怎么样了？疼。微臣给各位主儿请安。快起来吧，这到底怎么回事？谢娘娘，这庆嫔娘娘喝的固本止崩汤里，被人下了牛膝和草乌。这几日娘娘有月事在身，她本就有崩漏之症，怎么经得起喝这个？这药是太医院熬的，去太医院查查，我立刻派人去查。叶心，是，不用查了。事儿，是我干的。你，你，你不是平时一向与我交好吗？不想交好了，不愿借你得宠，就是这样。这个梅嫔是疯了吗？害了庆嫔，她有什么好处啊？奴婢也不知道。事一出，他就自己招认了，这不是找死吗？梅嫔知道庆嫔是哀家的人，也敢动手，内里定有文章。太后，咱们查不了了，皇上要处死梅嫔。那庆嫔呢？人救回来没？性命无虞，但是母体受损伤，以后再想玉玺，怕是不能了。这个毒妇！自己没了孩子，也想着庆嫔生不出孩子。他没说出哀家的事吧？没有，梅嫔只认了自己的罪，其他什么都没说。皇帝要处死他也罢，省得哀家费心皇后娘娘，皇上的旨意，请您亲眼盯着梅嫔受死，不要走漏任何风声。知道了。主，锁心姑姑来了。主儿，给皇后娘娘请安。起来。李公公。锁心来了。那，奴才告退。事情都办妥了吗？一切妥当。奴婢连夜备下了祭礼和元宝蜡烛，选了块风水宝地，放上了梅嫔母子的生辰八字，还赶在子时前做了场法事，希望他们母子可以在地下相聚。那就好。这也算是。了了梅嫔的一桩心愿
，皇后娘娘来了，请坐吧。这柄凤锦琵琶，还是从前皇上赏的，我最喜欢。记得与皇上初相识，便是曲有物，周郎顾。这多年过去了，终究是弹了一曲错曲。好好的，怎么对庆平做了那样的事儿？皇后娘娘不知道吧？我与庆嫔，还有淑妃，都是太后的人。这个天下女人中最尊贵的皇太后，也要在皇上身边安插自己的人，窥探、禁言、献媚，是不是很好笑？人有所求，必有所为。既然都是自己人。为何还要害他？您猜，是谁教我这么做的？能让太后吃了亏，却不敢言，只能怨自己是选错了人在皇上身边。这样的计谋，您说，咱们的皇上厉不厉害？皇上最恨人算计他，是我们明知故犯，才走到今天这一步。这是我这一辈子唯一惦念的，唯一对不住的，就是我那苦命的孩儿。纵使我为他报了仇，可是我这个做额娘的，连他的面都没见到，连他长什么样子都不知道。你刚才说为孩子报了仇，是怎么回事？不是只有你见过莫心，他求不到你，便求了我。我才知道，我孩儿死的真相。知道了，我的仇人是谁，该怎么报仇？你如何认定害死你孩子的一定是孝贤皇后？不是孝贤皇后，还会是谁？莫心以死告发，难道还会冤了他吗？本宫知道你心疼你的孩子，但这些事儿有蹊跷。当年孝贤皇后正位中宫，嫡子也已经长成。你和怡萍的孩子如何威胁到他？你说是你害死了孝贤皇后和七阿哥，是你一人所为，本宫却也不信。江雨斌已经查到是有人在你的米饭里下了毒，且不是寻常的毒物。嘉贵妃，为何要置你于死地？我认定，孝贤皇后不是无辜的。如果害死你孩儿的不只是孝贤皇后，甚至不是孝贤皇后呢？若有人看着像是帮你，但实际上是利用你另有所图，利用完之后又要杀你灭口呢？皇后娘娘。我都要死了！你居然让我相信，我恨错了人，报错了仇。皇后娘娘，你能明白吗？我活着的每一天。在思念我的孩儿，我的苦命的孩儿。
之时，我到了地下，怎么与他相见呢？我多怕见不到他，我更怕认不得他。本宫已经替你们母子安了积蓄，等你走后也会替你做法事。但愿你们在地下可以好好团聚。急的下去见我孩儿，不想吓着他。三宝，奴才在皇后娘娘，我这样打扮好看吗？好看。我的孩子。额娘来了，不管别人怎么看你，额娘疼你，额娘爱你，你都是额娘心中最好的好孩子。没拼走了。
他总算能和自己的孩子团聚了。也是可怜，一心想为自己的孩子报仇，可这仇报的不清不白，究竟是谁害了他的孩子，他都未必知道。姐姐还是怀疑，是金玉言做的。金玉言女没凭下毒，这事儿不得不让人琢磨。只是金玉言心机深沉，就算把姜太医查到的证据告诉皇上，他也一定有话可以反驳抵赖。金玉言是玉氏贵女，不到万不得已，皇上是不会严惩的。可是，咱们得查一查，他究竟是不是梅平背后的那双手？还有许多事儿，到底是不是他做的？就算眼下我们不能严惩他，也总会有办法的。嗯。永和宫传来消息，梅平得了脚长沙暴毙了。皇帝到底是留了他体面，没有追封，没有丧仪，也没有葬入妃陵的家玉，白布一裹，便将梅嫔带去火场烧了。去了的，就不用在意了。哀家现在只盼着淑妃的孩子能早日来到哀家身边。娘娘。忍着点啊！用力啊，娘娘！来来来来，用力！坚持住，娘娘！拿过来，拿过来！皇上，皇上大喜，皇后娘娘大喜，淑妃娘娘生了，是个阿哥，是个阿哥。李玉啊，按规矩，赏赐下去，盯着淑妃好好养着，朕和皇后得空会去瞧她的。这，哎，果然是个阿哥。皇上，您是在担心今天见所言，父子相克吗？淑妃盼这个孩子，盼了这么多年，朕实在是不知道，该当高兴，还是不高兴啊。太后，您瞧瞧，十二个天庭饱满，这小嘴儿多红润呢。嗯，淑妃姐姐漂亮，十二个也俊俏，一看就是有福气的样子。长得是俊，淑妃啊，你这一胎，真是吃苦了。幸好母子平安，哀家，真是替你高兴。程太后吉言。孩子没事就好。哀家瞧你产后身子虚，得好好补补。福家，嗯，啊，这只千年子身，算是难得，留下给你。太后，臣妾年轻，哪里用得了这样的好东西啊？淑妃，你诞下皇子是喜事，哀家自然疼你，哀家更疼小皇孙。福家，好好的去赏赐那些接生姥姥们。是。哪位是接生的田姥姥？奴婢在，昨儿夜里淑妃娘娘生产遇上险情，多亏了田姥姥经验老道，才使得淑妃娘娘免下包衣。太后说了，接生姥姥于太医各赏银三十两，田姥姥赏百两。谢谢太后恩典。唉，这淑妃真是天生丽质，虽说有孕脸上有斑，可生了孩子一敷粉，也看不出什么。事情又不能浓妆敷粉，也不怕皇上瞧见了厌烦吗
，淑妃失宠是早晚的了。珠儿，田姥姥来了。奴婢给令妃娘娘请安，坐下说话吧。谢令妃娘娘。主儿，给您准备的冰豆香如饮好了，用些吧。给田姥姥也喝些吧，如今天热了，得喝些解暑啊、消闷的东西。田姥姥，这喝吧，别拘束。多谢令主。事儿办的怎么样了？啊，回令主，若办不妥，怎敢来见令主？怎敢拿您的银子？信中找你呀、啊，知道你缺银子，也知道你急着求医问药，可本宫更知道，银子是小事儿，你缺的是续命的本事。你在乡间还有一女，一直寄养在别家，连你死去的夫君都不知道吧？奴婢早先确实是嫁过人，生了个女儿，奴婢命苦，奴婢前头的夫君家里都身染怪病，虽然看着生的健壮，可是都活不过三十。哎呦！真是可怜，这方子是本宫托了包太医你的。太医院的医术，你是相信的吧？信信，奴婢女儿的命就全靠令妃娘娘您怜悯了。既然本宫和晋中知道你的难处，一定会为你排忧解难。自然了，本宫的烦恼也都归你解。这个您放心，奴婢这会儿的事儿，办的是神不知鬼不觉，是吗？是。哎，这女人生孩子呀、啊，就像在鬼门关里逛了一遭，很难察觉自己宫体受损了。可淑妃还是有福气啊，这十阿哥，到底还是平平安安的生下来了。叔主有孕时啊。他的肾气就弱，这倘若生的是个公主还好，可是他要是生的是个阿哥，那可就难养大了。真的吗？千真万确，奴婢接生过那么多孩子，这个还是知道的。你说你的，十阿哥夜夜盗汗，损耗气阴。每到黄昏时，身体微微发热，这都是气血大损之兆。如今十阿哥已经满月，这症状更是明显了。朕见过十阿哥，长得不错，怎会如此呢？这是胎里带来的症候。淑妃娘娘有肾气衰弱之症，孕中更是虚耗，所以连累十阿哥也。小小的孩子真是可怜呐、啊。秦天剑说：“朕与十阿哥父子相克，难道真是朕防着他了吗？”皇上啊，天象之言不可尽信。十阿哥是有病症，但是太医们细心医治，便会好起来的。皇上可是又头疼了，师傅。皇上近些日子常觉疲惫，却又难以入眠，实在是奇怪。从前不见您如此啊！皇上是政务繁忙，忧心国事，累着了。是。江玉斌，在。你务必给皇上好好调养，保龙体安康。是。微臣这就给皇上诊脉。臣妾请皇上安。朕母安，你怎么来了？听说皇上身子欠安，臣妾来看看皇上。无事，朕啊，朕要去看看淑妃和十阿哥。
。皇上心疼十阿哥，可臣妾想起钦天监所说的话，心里总是不安。不安什么？到底也是朕的孩子，朕还是得瞧瞧。若生下公主还好，可生下的是阿哥，臣妾真是害怕呀。不如……不如什么？太后的柔淑长公主从前是养在咸亲王府中的吧？况且臣妾听说太后想抚养淑妃姐姐的孩子，若孩子养在太后膝下，一味只听太后的话，岂不是印证了天象所说的“父子无缘”吗？皇帝是要把十阿哥送到咸亲王府里养育。是。皇上，万万不能啊！十阿哥才刚满月，身子都孱弱的很，臣妾实在是舍不得的呀。正是因为身子弱，需要万分精心照顾，朕才不舍你日日看着担心。太后，皇帝，十阿哥身子弱，哀家多费心一点就是。若是让皇娘养着，劳心费神也就罢了。要是孩子头疼脑热，淑妃担心。你也难过。若是送到淑妃那儿养着，只怕淑妃会日夜悬心，连自己的身子也养不好。还请皇娘见谅。可若是把皇嗣送出去养，终究不妥。这前朝有过先例，皇嗣体弱，送到外面养着，以求身体康健。咸亲王夫妇德高望重，先前。也替皇娘养过恒提妹妹，朕十分放心。可是皇上，淑妃，十阿哥是你与朕的孩子，朕如何不担心？只是这钦天监说，十阿哥与朕父子无缘，朕担心他是因为这个才身体弱，离得远些，或许也就好些了。这样吧。朕让贤亲王把十阿哥充为养子，为他起名纳福。等他大些，再把他抱回来，也就解了天象之说。皇帝既然如此为十阿哥打算，那那就送出去吧。是。你怎么了？你怎么了？无事，儿子一时站得快了，眼前发晕，歇歇就好了。淑妃，赶紧扶皇帝回去歇息。是，臣妾告退。儿子先告退。哎，太后。皇上是信了天象之说，死活不肯将十阿哥留下来了。没想到十阿哥身子这么单薄，要是留在哀家身边养，万一出了什么问题，淑妃要怨死哀家的。咳咳皇上，入秋了干燥，淑妃娘娘特意熬了雪梨汤送过来。皇上，从七月里到如今都没有好好歇息过，没日没夜的看折子，您得小心龙体啊。河南养五十三宝，黄河绝口，河水冲毁了无数良田。你去传旨，让高兵官复原职，立刻去办黄河决口合龙之事。这，这按理说，臣妾生完孩子也已经过百日了，是可以侍寝的。为什么皇上就是不召见我呢？他是不是真的嫌弃我脸上的斑退不去了？还是，还是因为什么别的缘由而忌惮我了？你是一个人闷的太久。容易胡思乱想
，黄河决堤冲了良田，皇上这阵子都忙着治水呢。十二个月送出宫两个月，臣妾实在是想得慌。皇后娘娘，您能否安排安排，让臣妾与十二个见一面也好吗？皇上吩咐过，只有在逢年过节的时候，才会让贤亲王的福晋把十二个抱进宫里。本宫也不好违抗圣意。难道春天就真的只能靠着看着皇上的御史打发时日了吗？淑妃娘娘对皇上一片痴心，皇上为何一直没在朝兴？皇上知道十阿哥肾气虚弱，是从母体中带来的。可淑妃肾气虚弱，也就是因为那些错胎药。皇上心里愧疚，再加上钦天监所言，也就不见了吧。这真是作孽。皇上又做噩梦了，朕梦见皇阿玛了。朕梦见皇阿玛在岸上，好好的披折子，忽然之间就过身了，朕想扶他都扶不起来。贤弟是走的匆忙，皇上难受了。没事，就是胸闷的厉害。如意啊，你说有一天，朕会不会也？皇上，您是太累了。何宫的事儿，从七月开始到现在，您都没有睡过一个好觉。朕从前再怎么忙，也从未像现在这么虚乏过，是不是？是不是和十阿哥与朕彼此相克的天象之说有关、啊？所以十阿哥才会一出生就虚弱，朕也会莫名的疲倦，身子不适。皇上，如今十阿哥不是已经送出宫，在贤亲王府养着呢吗？您就别多想了，累上加累。如意啊，嗯，朕是不是老了？皇上，人都是会老的嘛。皇上会老，臣妾也会老。那你会不会与朕彼此相伴到老？会，臣妾会一直陪着皇上的。安置吧。嗯别多想了。皇上的起居你最熟悉，皇上近日龙体如何？皇上每日照例有太医请脉，一切无碍。而且皇上每日必打一套五行拳，疏散筋骨。饮食呢？每日晨起一碗银耳羹，午睡后照例是枸杞黑豆茶，晚膳后必含参片养神。睡前喝燕窝凝神安眠，有时候会喝一点酒，但皇上并不太饮，喝的大多是御膳房和太医院一起调制的松林太平春酒。嗯，哦对了，近日皇上喜用鹿肉，其余也没什么了。鹿肉是补阳气的。是，皇上这几日体虚乏力，特意让御膳房备上鹿肉。啊、哦，娘娘。
，咱们该回宫了，主们要来请安了。嗯，那你就好好伺候着吧。奴才恭送皇后娘娘。娘娘怎么了？没事儿。真是谢谢请皇后娘娘万安。起来吧。谢谢皇后娘娘。再过几天就是初一了，咱们要去安华殿祝祷，到时候切莫误了吉时。谨遵皇后娘娘吩咐，坐吧。我听说皇上这几日身子乏累，咱们可得好好为了皇上的龙体康健祈福。皇上龙体不安，十二个身子也不安宁，这回啊，是该好好的祝祷一番了。梅嫔薨后，桑仪也未周全，本宫也想为她办一场法事，就一并安排了吧。这种心思歹毒的女人，有什么可超度的？庆嫔，梅嫔在世的时候确实对不住你，但是她所做的事也许并非是她的本意，而且她也受到了惩罚。如今人走灯灭。让他可以走得安身些，也算是咱们一起在宫里伺候皇上的一份情分。皇后娘娘这话说的，梅嫔是怎么害的庆嫔不能生育？这宫里人人皆知，她自己也是认了的。怎么这会子，皇后娘娘倒说起不是她本意了呢？听说梅嫔走的时候是皇后娘娘去送了的。不知梅嫔跟皇后娘娘说了些什么，倒叫皇后娘娘生出这许多心软来。梅嫔临终的时候，确实对本宫说了许多的真心话，本宫也确实觉得她可怜。这狠毒之人，哪来什么真心？又哪来什么真话？梅嫔对着本宫认了是他害了庆嫔，这是真心话。梅嫔也跟本宫说，是他因为丧子之痛而失了心性，这是真心话。梅嫔还说，宫里的孩子可怜，从他的孩子到怡嫔的孩子，到孝贤皇后的七阿哥，不知道是着了谁的手，死的冤枉。这更是真心话。梅嫔和怡嫔的孩子是着了人的手，但七阿哥天生体弱，不是因染痘而红的吗？就是，七阿哥是因他的乳母春妮娘生了痘，才染了痘一早夭的。这也是满宫里都知道的，又有哪里冤枉？本宫也在想，宫里是传痘意。但是长春宫算是平静，七阿哥天生体弱，伺候他的人一向谨慎。乳母更是并未出过长春宫，为何偏是他得了斗意呢？生斗这种事，谁又说得准呢？说的也是。梅嫔临终的时候，跟本宫说，她曾经见过惠贤皇贵妃的侍女莫心，后来莫心得了窦意，没了，结果梅嫔没事儿，反而是乳母和七阿哥得了窦意，这确实也是说不准的事儿。这有什么可说的？难不成还是母心也去见了春娘才得的窦意？生窦的事儿，若要怪。也只能怪他自己福薄罢了。嘉贵妃的意思，难道是七阿哥命当该绝吗？若非七阿哥早夭，孝贤皇后就不会伤心过度而崩逝。你是说，七阿哥和孝贤皇后福薄吗
我并无这个意思，令妃又何必故意曲解？嘉贵妃，这话是你刚才自己说的，谁曲解你了？嘉贵妃，你方才这些话可是对孝贤皇后和七阿哥的大不敬。你们这是刻意在针对我吗？人必自侮而后人侮之，嘉贵妃难道怪得了别人吗？皇后娘娘。嘉贵妃如此出言不尽，臣妾以为不能坐视不理。臣妾请皇后娘娘对嘉贵妃施以惩戒，以正宫规。起来吧，嘉贵妃，你言语不当，对孝贤皇后和七阿哥不敬，引得六宫侧目。那本宫就罚你替孝贤皇后和七阿哥画制百条金幡，送去圣水玉皇陵忏悔。在此之前，不得出其小宫。皇后娘娘故意刁难臣妾，臣妾要跟皇上去陈情。后宫的事，难道皇后娘娘不能自己做主吗？嘉贵妃，你自己犯了错，还要去叨扰皇上。嘉贵妃，皇后娘娘已经很宽宥你了。嘉贵妃，你放心，本宫会向皇上回禀你今日所为，再看看皇上怎么处罚你。嘉贵妃娘娘，您请吧。嘉贵妃如此嚣张，早该好好责罚了。你们都各自回宫吧。臣妾告退。如意啊，嘉贵妃言语失当，你对她敲打教训，是分内应当。要她追思孝贤皇后和永从，也是情理中的事情。但嘉贵妃曾与孝贤皇后交好。纵然是孝贤皇后崩逝后，嘉贵妃有了争夺后位之心，也不能代表她谋害孝贤皇后母子啊。皇上还是觉得孝贤皇后崩逝，七阿哥早夭，嘉贵妃是无辜的。依你所言，梅嫔临死前的言语，其实她只认了是自己做的，并未拉扯上嘉贵妃。况且，你也是隔了些时日才告诉朕的，怕是心里也有一处吧。即便如此，永皇临死的时候提到嘉贵妃，梅嫔的鹦鹉也是嘉贵妃毒死的，臣妾不得不疑心。如意啊，只有疑心没有实据，朕也不能动他。皇上是为了御事，你不能这么对朕说话。臣妾就知道皇上会这么对臣妾说。皇上。如果有一日嘉贵妃真的被朕视，犯了滔天大罪，皇上不会再姑息吧？若真有那一日，朕自有分寸。这画经幡之后，朕会让他赐血助祷，以表虔诚和忏悔。是。说，您暂且忍忍。既然皇后娘娘叫咱们追思孝贤皇后，咱们就追思呗。您可别气坏了自个儿的身子。追思他，活着都被本宫算计的团团转的人，死了更是没用。走着瞧吧，皇后。皇上，您都看了好久了，歇歇吧。也好，朕看的是头晕眼花。这是江宇斌给您配的安神茶，赶紧喝了。皇
皇上，别再看了，进屋休息休息吧。好吧。皇上最近封了好些答应常在呀，招信的次数也比从前多了。本宫知道了，奴才告退。皇上呀，真是应该保重龙体。娘娘不要过分担心了，有件高兴事，奴婢说给娘娘听，索心有喜了。真的，奴婢今儿早去太医院拿药。碰见姜太医，姜太医说索心有喜了，但是胎气不稳，所以姜太医特请求出宫照料。你去告诉姜太医，让他好好照顾索心，不用急着回宫当差的。是，皇后娘娘，纯贵妃娘娘来了。臣妾请皇后娘娘安，坐吧。谢皇后娘娘。臣妾今日来是有一事。皇后娘娘，这话原本不该臣妾讲，只是皇上近日是否为国事操劳，精神不济，他半夜气喘，身子发虚，接连喝了补药也无济于事，臣妾实在是担心的很啊。皇上喝的什么药？是太医院开的，臣妾也不甚清楚。哎。本宫会劝皇上保重龙体的，那就有劳皇后娘娘了。嗯、真的脉象如何？回皇上，一切如常，并无大碍。可朕的精神，大不如往日。你开的补益强身的药，一点功效都没有。江玉斌，你办事不大得力了。好，皇上，微臣以龙体计，用药不敢过猛，也不敢急于求成。药性过猛，对龙体也有损伤，必须得慢慢进步才是。无用，陆院里养那么多梅花鹿，朕记得先帝在世，也用鹿血对酒服用。皇上，鹿血确实可以大补虚损，强精益血，喝酒之后药力更佳。可药性太猛，与肾体不合，微臣实不敢用。罢了，你再去取些好药来。如果再无功效，你也不用留在太医院了。是。这鹿血酒真的有用吗？鹿血酒大补虚损，益精血，达官贵人们都爱用。只是这鹿血酒啊，功效太猛，皇上前些日子为国事累着了，怕是虚不受补，反而会损伤龙体。除了鹿血酒，就没别的东西了。没了，就这个是最有奇效的。令主儿，在您没有子嗣之前，蛊虫可是第一药物您歇一歇再看折子吧，喝口牛乳茶吧。奴才扶您起来。皇上
和御膳房做的口味不太一样了。皇上圣明，这是令妃娘娘亲手做的。哦，他手艺还不错、啊。令妃娘娘担心您皇上龙体操劳，特地进了这个。其实奴才也说呢，这令妃娘娘既准备了鹿血酒，怎么不一起送来？这两者一起服用，那效用才好呢。令妃哪来的鹿血酒啊？皇上您忘了。令主乃是圣境人，咱们祖先进关以前，秋冬时节不都喝这个吗？所以令主才会调制。皇上，要不去永寿宫尝尝？好，去永寿宫。